ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മോഡൽ ഓക്കെ ഫാക്ടറീസ് ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ ത്രീ ഫാക്ടറീസ് അതർ വെയർ ഹൗസസ് എ വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അല്ലേ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ ഡബ്ല്യു ഫോർ ഡബ്ല്യു ഫൈവ് ഉണ്ട് അവിടേക്കൊക്കെ ഓരോ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ആണ് കേട്ടോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് രൂപ അതായത് ഈ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും ഈ വെയർ ഹൗസിലേക്ക് എത്താൻ ഒരു സാധനത്തിന് വില ആണ് ചാർജ് എടുക്കുന്നത് ത്രീ റുപ്പീസ് ഇത് എഫ് വണ്ണ് ഡബ്ല്യു ടുലേക്ക് എടുക്കുന്ന ചാർജ് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതി ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ള ചാർജ് സെൻട്രലിൽ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ എഫ് വണ്ണിൻ്റെ മാക്സിമം യൂണിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എഫ് വൺ ഫാക്ടറിയിൽ ആകെ ഇത്ര സാധനം ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സേ ആകെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എഫ് ടു ഫാക്ടറി രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറിയിൽ സിക്സ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എഫ് ത്രീയിൽ അതുപോലെ തേർട്ടി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇതേപോലെ വെയർ ഹൗസസ് നോക്ക് വെയർ ഹൗസസിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വേണ്ടത് അവർ ചോദി ചോദിക്കുന്ന വെയർ ഹൗസിലാകുമ്പം അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അവർക്ക് വേണ്ടത് എത്രയാണ് വെയർ ഹൗസ് വണ്ണിൽ തേർട്ടി യൂണിറ്റ്സ് വേണം ഡബ്ല്യു ടുവിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് വേണം ഡബ്ല്യു ത്രീ തേർഡ് വെയർ ഹൗസിൽ ഫോർട്ടി യൂണിറ്റ്സ് ഫോർത്തിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഫിഫ്ത്തിൽ ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ മാക്സിമം റിക്വയർമെൻസും അവൈലബിലിറ്റിയും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർട്ടിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ രണ്ടും സെയിം ആവണം അപ്പോഴേ ഉള്ളത് ബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലാത്തത് അൺബാലൻസ്ഡ് ആണ് അത് അത് വേറെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ വൺ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കണക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മളിനി സോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളിനി യൂസ് ചെയ്യുക ഫാക്ടറീസിന് പകരം നമ്മൾ ഒറിജിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ആ രീതിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ശരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം എങ്ങനെയാണ് ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് മെത്തേഡ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഓക്കെ അതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് റൂൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇത് നോ എൻ ഡബ്ല്യു സി ഡബ്ല്യു സി എം എൻ ഡബ്ല്യു സി എം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തത് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എൽ സി എം പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച എൽ സി എം അല്ല ഇത് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നതെങ്കിലും മൂന്ന് മെത്തേഡ്സും നമുക്ക് പഠിക്കാം എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷനിൽ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും അപ്പം വളരെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഞാനിപ്പോൾ തന്നതെന്ന് അപ്പം ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സിലാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ ലീസ് കോസ് മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തത് വോഗിൾസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അതിലെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒ വൺ ഒ ടു ഒ ത്രീ ഒ ഫോർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് ഫാക്ടറീസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വെയർ ഹൗസസ് ആവാം ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ്സ്
പിന്നെ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സിഗ്മ അതായത് ഡി സിഗ്മ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സപ്ലൈ സിഗ്മ ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സപ്ലൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പം ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോണർ നോക്കുക നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് കോണർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് അപ്പം ഇതാ ഈ സെൻട്രൽ സെൽസിൻ്റെ അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് കോണർ ഏതാണ് ഇതാണ് വരിക അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ എല്ലാ സെൻട്രൽ സെൽസിലുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു സ്ക്വയറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അതൊരു വൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ പോലത്തെ ഷേപ്പിൽ ഞാൻ ഫോർ ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ടു ടെൻ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ടു ട്വൽവ് ഫോർ സെൻട്രൽ സെൽസെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് എലോക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്താക്കണം നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോണർ സെലക്ട് ചെയ്യുക നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോണർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോണർ ഓക്കെ അതായത് അപ്പർ പാർട്ടിൽ അപ്പർ പാർട്ടിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓക്കെ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഇത് റൈറ്റ് അപ്പർ ബോട്ടം അപ്പോൾ അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടിലുള്ള കോളമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് കോളം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും നോക്കുക ഡിമാൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് സപ്ലൈ ടെൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വിച്ച് വൺ ഇസ് ദ മിനിമം ടെൻ സോ ഗീവ് ഹിയർ ടെൻ ഇവിടെ അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആയിരുന്നു ടെൻ ആണ് സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ടെൻ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവും ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഡിമാൻഡിൽ ഫുള്ളി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടില്ല അല്ലേ ഇനി ബാക്കി ഫോർ യൂണിറ്റ്സും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ടെൻ ഇവിടെ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ടെൻ ഇസ് ഫോർ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇനി എന്താ സ്ഥിതി ഈ റോഡിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് ടെൻ ഫുള്ളി എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി അല്ലേ അവിടെ ഉള്ള സപ്ലൈ മുഴുവൻ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഫാക്ടറീൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനം ഫുള്ളി എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം നമുക്ക് ആ കോളം ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനത് വേറൊരു കളീനെ കൊണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഓവണിൻ്റെ ഫാക്ടറി ഓവൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടറിയിലുള്ള സപ്ലൈ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ടെൻ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരുന്നു ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ അപ്പം ഈ റൗണ്ട് അവസാനിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ നോക്കണം നെക്സ്റ്റ് അലോ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോണർ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഇതാണ് അപ്പറിൽ കിടക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓക്കെ സെൻട്രൽ സെൽസിലെ അപ്പർ ലെഫ്റ്റ് ഇതാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഒരു അലോക്കേഷൻ കൊടുത്ത് സർക്കിൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടുത്തെ ഫോർ ഡിമാൻഡ് ആ റോലുള്ള സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സപ്ലൈ വിച്ച് വൺ ഇസ് മിനിമം മിനിമം ഇസ് ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫോർ എന്ന് അവിടെ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിമാൻഡ് ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ കോളം എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി ഇത് ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഈ കോളത്തിൽ നിന്ന് ഈ റോൾ എന്താ സ്ഥിതി ഈ റോല് നമ്മൾ ഫോർ മാത്രമേ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പതിനാറെണ്ണം സപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ആകെ നാലെണ്ണേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ മറന്നു പോകരുത് സിക്സ്റ്റീനിൽ നാലെണ്ണം നമ്മളിപ്പം ഡിമാൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ട്വൽവ് ഓക്കെ അതവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ആ ഏത് കോളാണ് സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോൾ ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കോളവും കഴിഞ്ഞു ഇതും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി ഈ ഡിമാൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വീണ്ടും നമ്മ
പക്ഷെ പന്ത്രണ്ടാണ് അവരുടെ ഡിമാൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് മനസ്സിലാ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് സിക്സ് ഇസ് അഗെയിൻ ദേ ഹാവ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ അല്ലെ ഈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് യൂണിറ്റ്സും കൂടെ അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പതിനെട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പന്ത്രണ്ട് സപ്ലൈ കിട്ടി ഓക്കെ അവർക്ക് തന്നു കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ഡിമാൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി പക്ഷേ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല കാരണം ബാക്കി അവിടെ ആറ് യൂണിറ്റ്സും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും സെൻട്രൽ സെൽസ് ഇത്രയായിട്ട് ചുരുങ്ങി നാല് കള്ളിയിലായിട്ട് ചുരുങ്ങി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോണർ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോണർ ഓക്കെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോണറിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റോ ഈ റോയും ഈ കോളവും നോക്കുക കോളത്തിൽ സിക്സ് റോയിൽ ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ വിച്ച് വൺ ഇസ് മിനിമം മിനിമം സിക്സ് ഓക്കെ സിക്സ് റൈ സിക്സ് ഇയർ എന്നിട്ട് എന്താക്കണം ആ കോളം സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഇവിടെ ഉള്ളത് എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി ഓക്കെ പക്ഷെ കോളം എക്സോസ്റ്റഡ് ആകുമ്പോഴും ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതിൽ നിന്ന് എല്ലാം പോയോ ഇല്ല ഈ പതിനാല് എത്തുന്ന പതിനാല് എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആറ് എണ്ണേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എയ്റ്റ് എണ്ണം ഇനി അവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് ഇവിടെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഈ കോളം മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി അല്ലെ ഈ കോളം മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഏതാ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോണർ സെൻട്രൽ സെൽസിൽ ഇതാണ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോണർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിനിമം ഏതാ നോക്കാം മിനിമം ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണോ എയ്റ്റ് ആണോ മിനിമം എയ്റ്റ് ഇസ് മിനിമം സോ വി റൈറ്റ് ഹിയർ എയ്റ്റ് ഓക്കെ എയ്റ്റ് അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി ഇവരുടെ സപ്ലൈ ഇവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഫുൾ തീർന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി സിക്സിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം അല്ലെ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആകെ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ആകെ ഒരു സെൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സെല്ലിന് നമ്മൾ റൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ സപ്ലൈയിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിമാൻഡിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് രണ്ടും സെയിം മിനിമം എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പം നമ്മൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് അവിടെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഫുള്ളി അലോക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് എന്തായിക്കി നമ്മൾ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോണർ എടുത്തു അവിടെ നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ കൊടുത്തു അലോക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് സപ്ലൈ നോക്കി ഡിമാൻഡും നോക്കി വിച്ച് വൺ ഇസ് മിനിമം നോക്കി മിനിമത്തിൽ നമുക്ക് ടെൻ ആണ് മിനിമം കിട്ടി നമ്മൾ ആ അലോക്കേഷനിൽ ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ നിന്നും ടെൻ കുറച്ചു ദാറ്റ് ഇസ് ഇയർ ഫോർ ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ടെൻ ഇസ് ഫോർ അതേപോലെ വീണ്ടും ഈ കോളം എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി അപ്പൊ അത് സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് പോയി ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൽസ് ആ സെൽസിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും മിനിമം നോക്കി മിനിമം ഫോർ ആണ് അപ്പം മിനിമം ഫോർ കൊടുത്തു ഫോർ കൊടുത്ത സെല്ലിൽ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു അതായത് സപ്ലൈയിൽ ബാക്കി ഇനിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ട്വൽവ് അങ്ങനെ അത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫുള്ളി അലോക്കേഷൻ കിട്ടി ഇനി കിട്ടിയ അലോക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അലോക്കേറ്റഡ് സെൽസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്തത് മറന്നു പോയത് അലോക്കേറ്റഡ് സെൽസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അലോക്കേറ്റഡ് സെൽസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റഡ് സെൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അല്ലെ ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് എണ്ണം കൊണ്ട് അലോക്കേറ്റഡ് സെൽസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ അത് എഴുതി ഇനി എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് എൻ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് മൈനസ് വൺ എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എത്ര റോസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫ
plus 4 into 6 plus 12 into 6 plus 6 into 8 plus 28 into 4 plus plus 14 into 8 For no one, okay. 10 into 4, like first the location, plus 6 into 4, 24, plus 12 into 6, 72, plus 6 into 8, 48, plus 4, 8 into 14, uh, 112, plus 28 into 4, 112, 408. Okay, now add it to the other side. Now, this is the northwest corner method. Now, we will see the least cost method. Okay?